Shell und Inside Grand Prix präsentieren Sebastian Vettel! Applaus! Kommt! Hallo, hallo. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du da bist. Wenn man jetzt hier die Fans sieht, wie sieht es denn im Motodrom aus? Wie fühlt sich das denn an, wenn man da reinfährt in Hockenheim? Das muss doch was Sensationelles sein, wenn ja, da die Menge jubelt. Ja, man ist natürlich jedes Jahr gespannt. Ich weiß nicht, wie voll es wird, aber äh, klar, freut man sich und freue ich mich aufs Wochenende. Ja, der Blick, wenn man dann rein, reinsticht, die Eingang Motodrom ist ja noch sehr schnell und danach sieht man natürlich die ganzen Leute da sitzen und äh, hoffentlich... Äh, in der Vergangenheit habe ich es nicht so gerne gesehen, wenn die Leute rote, rote Flaggen geschwenkt haben, aber äh, das Blatt hat sich ja mittlerweile gewendet und hoffentlich dann äh, se sehen wir am Wochenende viele Leute in Rot und äh, generell viele Leute, die dann uns und, und auch die anderen deutschen Fahrer an, anfeuern. Letztes Jahr war es natürlich schon eine große Überraschung, als es dann wirklich äh, feststand, dass wir nicht, nicht nach Deutschland kommen, aber äh, umso größer ist die Freude, wieder zurückzukehren. Ich glaube, als Fahrer ist es eine große Ehre, vom Heimpublikum fahren zu dürfen. Nicht jeder Fahrer hat die Möglichkeit. Und wie stehen die Chancen? Die wichtigste Frage. Ich glaube, wir sollten hier besser unterwegs sein als letzte Woche, stärker sein als letzte Woche. Deswegen ist das Ziel auf jeden Fall, aufs Podium zu fahren. Und dann natürlich die zweite Das hören wir gerne, oder? Da wollen wir gleich mal anfeuern. Ich glaube, die Partnerschaft mit Shell ist für uns wirklich essentiell. Ähm, nicht nur, dass wir Kraftstoff haben zum Fahren, <lacht> sondern dass wir auch den richtigen Kraftstoff im Auto haben. Ähm, und äh, ja, Shell macht da in der Hinsicht wirklich einen super Job, versuchen alles zu geben und äh, erlauben uns immer wieder den Motor oder dann dementsprechend das Benzin anzupassen, dass wir immer mehr Leistung aus, aus, dem, äh, aus dem Motor quetschen können. Wir spielen Schlag den Vettel. Nicht Schlag den Rab, Schlag den Vettel. Derjenige, der richtig antwortet, der bekommt einen Punkt. Und am Ende gibt es dann einen Sieger. Also entweder gewinnt der Sebastian noch eine Ferrari Cap oder du gewinnst eine. Wie oft wurde der große Preis von Deutschland in Hockenheim ausgetragen? Wow. Oh. Und es kriegt der den Punkt, der näher dran ist. Richtig. Sebastian sagt 30, 30 Mal. Und Marion sagt 16. Und die richtige Antwort, Olli, ist? 34 Mal. 34. Aber der Sebastian war sehr gut. Punkt für Sebastian. Der Sebastian hat ja den großen Preis von Deutschland 2013 gewonnen, vor seinem jetzigen Teamkollegen Kimi Reikönnen. Wie groß war denn der zeitliche Abstand zwischen den beiden in Sekunden? So, Sebastian sagt 2,2. Ich weiß es nicht, ja schon ein bisschen her, aber ich weiß, dass es das noch sehr eng war, die, die ja, weiß nicht, gefühlten letzten 30 Runden, aber zum Schluss, glaube ich, die letzten zwei, drei Runden war es nicht mehr ganz so eng. Aber ja, oder du hast dann doch ein bisschen gelupft, zumindest waren es beim Zieleinlauf 1,008 Sekunden. Okay. Und damit ein Punkt, Punkt an Punkt für Marion. Wie viele Teammitglieder der Scuderia Ferrari Wirken an einem Pitstop mit. Heilig für mich, wenn ich es nicht weiß. 17 und Raphael sagt 23. Andrea, die Antwort? Die Antwort ist 20 und somit habt ihr beide Ein einen Punkt, würde ich sagen. So. Das V-Power, Rennbenzin von Shell, das hat zu 50 Prozent dieselbe Zusammensetzung wie Shell V-Power bleifrei für Straßenautos. Richtig. Falsch. Sebastian, how come? Falsch. Ja, ich muss jetzt sagen, es ist ein bisschen unfair, weil die Antwort hatte ich schon, oder die, darüber haben wir schon öfter gesprochen und äh, es sind 99 Prozent Übereinstimmung. Ich könnte jetzt theoretisch auch, ich meine, geht jetzt nicht so, aber hier an die Tankstelle fahren, an die Shell-Tankstelle. Stell dir das mal vor. Und weiterfahren. In einem Werbespot habe ich gesehen, dass du das gemacht hast. Ja, okay. Werbung, in der Werbung ist alles möglich. Aber es würde wirklich, das Auto und der Motor würde laufen, das ist eigentlich die... Die Nachricht. Scuderia Ferrari ist das einzige Team, das in der Formel 1 Saison seit 1950 mitfährt. Richtig oder falsch? Blick so, und zum Abschluss. Sebastian, liegen beide richtig. geraten oder gewusst? Ja, schon gewusst. Ich mein Ferrari Grundwissen. Ab und zu weiß ich auch mal was. <lacht> so ist es nicht. Aber ja, ich denke, jeder, der sich so, äh, ja, der ein bisschen... Ferrari kennt, weiß glaube ich, dass es sich auszeichnet, dass Ferrari sich in dem Sinne auszeichnet, dass sie von Anfang an jedes Jahr ununterbrochen dabei waren. 
Erstmal viel wichtiger, ich habe jetzt gewonnen, oder? Ja. <lacht> Zum Schluss, ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sollten, wie gesagt, ein bisschen stärker sein am Wochenende. Wie eine Prognose abzugeben, ist immer schwer, aber wir werden auf jeden Fall alles geben, alles äh, dran setzen, äh, nah an den Mercedes zu sein und am Schluss wäre es schön, am Podium zu stehen. Dann drücken wir alle die Daumen. Einen großen Applaus für Sebastian Dankeschön. Vettel. Dankeschön. Danke.